Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan ngomongin tentang fret gitar ya Fret gitar itu seperti kayak gini nih Besi-besi ini Nah jadi kalau misalnya kalian punya gitar yang murah Atau gitar menengah ke bawah lah Dan tiba-tiba Atau sekarang udah tajam gitu ya Tiba-tiba menjadi tajam Si ujungnya nih jadi kalau kita misalnya gerak tangan kita, ini kerasa di jari itu yang enak gitu ya. Nah tiba-tiba merasa -tiba tajam, ini terjadi karena di gitar-gitar murah atau di gitar-gitar yang menengah ke bawah itu, si neck kayu ini, kayu yang dibikin neck atau stang gitar bahasa kita ya, <laughs> ini nggak dapat treatment lagi gitu. Jadi ini ketika kayu ini selesai dipotong, di dibikin ukuran mentah gitu ya langsung diproduksi jadi bahan jadi gitu nah di gitar-gitar yang mahal atau gitar-gitar butik bisa aja sih terjadi kalau misalnya kitanya jorok gitu ya misalnya simpen di mana aja atau tiba-tiba terkena perubahan cuaca yang ekstrim bisa aja terjadi tapi seharusnya sih enggak ya karena <tuh> di gitar-gitar yang udah udah masuk kelasnya butik atau custom shop itu si kayunya udah kena treatment gitu mereka mengklaim kayunya di treatment lagi lah sehingga cenderung lebih stabil gitu ya jadi uh, tadi penyebabnya yang pertama uh, karena ada perubahan cuaca ya yang kedua memang kayunya nggak di treatment jadi ketika kayunya berubah si besi-besi ini tetap kan nah jadi nongol gitu kan jadi jadi aja kerasa tajam sama kita yang main nggak enak gitu ya solusinya jadi kita bisa bawa ke workshop atau ke bengkel bengkel gitar gitu ya atau ke tukang servis minta dibenerin gitu ya minta dienakin lah gitu kayak mantan gitu <laughs> minta apa dienakin lagi gimana gitu nah mereka udah ngerti lah atau misalnya kalian punya waktu punya waktu senggang dan sering ngoprek-ngoprek terus pengen tahu kayak gimana sih nah kalian bisa benerin sendiri gitu namanya tuh ngedressing sendiri gitu ya nah di video ini saya bakal ngasih tutorial tentang cara uh, dressing fretnya ujungnya aja ya ujungnya aja uh, supaya kalian bisa kerjain di rumah oke okay? yang pertama tentu aja kita butuh alat-alat ya alat-alat yang pertama adalah ini ya jadi untuk uh, dressing ujungnya aja nah ini kan udah ada sudutnya tuh si cikirnya nah ini yang sudut ini untuk yang ngajar ininya jadi kita tinggal gesek-gesek ya seret 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 gitu sampai nggak kerasa lagi gitu ya kalau kalian ini bisa dibeli online ya kalau kalian nggak punya kalian bisa pakai uh, kikir biasa kikir kayu biasa ini udah dibentuk juga sih <laughs> untuk kerja gitu ya yang masih ada gagangnya panjang gitu ya nah pakai kikir kayu gitu cuma si sudutnya harus diperhatiin ikutin sudut yang lamanya gitu. Nah nanti sesudah di dihajar itunya dibabat kita kita halusin pakai amplas 2000 ya, pakai amplas 2000. Nih. Di kayu dimasukin eh ditempel ke kayu ya supaya rata. Nah sama kita seret ujung lagi eh apa sih gesek lagi gitu. Nah nanti kalau kita udah gesek kita bakal butuh Uh, apa sih uh, kikir mini ini ya kikir mini ini ini bisa beli online juga untuk membentuk lagi sudutnya nah sudut pertemuan ini pertemuan sama sama fretboardnya gitu ya jadi kita sudut eh kita uh, bentuk lagi gitu saat nah. <tuh> jadi ada cuma tiga ya atasnya. terus kalau bisa senarnya dilepas Oke, okay, kita langsung kerjain yuk. Ayo, guys, nah ini gitar PGM saya emang gitar murah ya. Jadi ketika kemarin kena cuaca dingin gitu, terus fretnya jadi tajam, saya nggak kaget sih. <laughs> emang udah, udah begitu takdirnya lah kalau gitar murah. Oke, okay? kalau gitar mahal ya jangan sampai begitulah gitu kan. 
udah mahal harganya. <laughs> Ntar ya, oke. Okay. Nah guys, di video ini saya nggak akan mengerjakan semua dalam video ya, jadi cuma ngasih contoh aja. Jadi kalau kalian udah punya yang tadi itu, nah kalian tinggal pasang di sini, tempelin sampai kerasa, gesek gitu. <laughs> Nah, kan? nah. nah gitu Nah sampai dirasain ya kalau udah Nah ini masih ada di bawah sini Terus kita yang langkah kedua kita halusin pakai ampas 2000 tadi ya. Oke, okay. nah gitu aja. Sampai kerasa halus. Awas sudutnya harus ngikut ya. Ngikut uh, sudut yang lama. santai aja kerjanya sambil nonton TV juga bisa gitu sambil nonton YouTube juga bisa nah ini udah rasa ketika udah enak ini nah kita dari yang awal dulu ya nah dari sini kita bentuk lagi dikit ini ya supaya nggak kerasa tajam ya, nah gitu. Kalau kalian punya pelindung nah, fret bisa dipakai lah di sini. Jadi nanti fretnya kerasa rada bulat gitu ya. Kalau tadi kan dihajar pakai uh, kikir, dia bakal kotak gitu ya bakal tajam sudutnya nah kita bantu bulatin pakai ini gitu awas jangan kena sampai kayu jangan sampai kena kayunya ya nah sudah enak tuh <laughs> oke okay. segitu aja ya contohnya nah kalian bisa kerja sendiri lah jadi emang kerjanya banyak gitu tuh ini kan beratnya ada 24 Nah, bayang ya kalau dimasukin ke video gitu kan lama jadi jadi selamat mencoba terus kalau min oh ya tips lagi ya kalau misalnya kalian punya fretboard yang kotor ini paling efektif membersihnya pakai minyak kayu putih ya jadi uh, kasih kayu putih tetesin nanti lap pakai tangan ratain tunggu sebentar <tuh> lap aja pakai tisu atau lap uh, kering oke okay. tadi udah lihat ya tutorialnya kayak gitu jadi uh, dikerjain yang rapi yang enak gitu ya sampai kerasa di tangan tuh enak gitu terus kalau misalnya ada pertanyaan tadi kan kayunya menyusut jadi itunya nongol nah kalau misalnya nanti kena cuaca lagi terus si kayunya memuai itunya jadi gimana jadi bakal jadi kecil nggak apa-apa lebih enak mah lebih enak jadi nggak kerasa kayak kita kita lama gitu ya kayak Ibanez Premium juga gitu lah Ibanez Premium kan ininya dibuletin ya ininya dibuletin tuh ujungnya jadi rasanya enak nah yang bikin Premium enak tuh gitu kalau ini bukan ini karena bikinan Cina ya jadi uh, fretnya nggak di treatment kayak Premium gitu 
Oke, okay, uh, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terus uh, jangan lupa untuk subscribe atau uh, kalau mau ada pertanyaan silahkan komen. Nanti insya Allah saya jawab. Oke, okay? selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.